നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫോൺ എങ്ങനെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇന്ന് മിക്ക ഫോണുകളും വിത്ത് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഫോണുകളൊന്നും കമ്പനി പറയുന്നത്ര സ്പീഡിൽ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ചാർജ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഒരു അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഫോൺ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ഹാബിറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫോണിൽ കൊണ്ടുവരാം എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എല്ലാവരും ഒരു ചെറിയ അപേക്ഷ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു തവണ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാനലിൽ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫോൺ എങ്ങനെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാം എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ വിഷയത്തിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫോണിൽ യു എസ് ബി ചാർജിങ് മോഡ് എനേബിൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഡെവലപ്പർ മോഡ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക സെറ്റിംഗ്സിൽ എബൌട്ട് ഫോൺ എന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ബിൽട്ടിൻ നമ്പർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അഥവാ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഷവമിയുടെ ഫോൺ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എം ഐ യു ഐ വേർഷൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാം അവിടെ നിങ്ങൾ ഏഴ് തവണ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഏഴ് തവണ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെവലപ്പർ മോഡ് ആക്ടിവേറ്റ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് വരുന്നതാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ബാക്ക് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഡെവലപ്പർ മോഡ് കാണാൻ സാധിക്കും അഥവാ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഷവമിയുടെ ഫോൺ ആണെങ്കിൽ അഡീഷണൽ സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ അകത്താണ് ഈ ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ആ ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആ ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യു എസ് ബി കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും പൊതുവേ എല്ലാ ഫോണുകളിലും ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് കാണുന്നത് എം ടി പി അഥവാ മീഡിയ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് അവിടെ നിങ്ങൾ ചാർജിങ് എന്നാക്കി മാറ്റി കൊടുക്കുക അഥവാ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ വല്ല കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ടൊക്കെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ മീഡിയ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള മോഡിലേക്കാണ് അത് കണക്ട് ആവുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം വളരെ വേഗത്തിൽ ചാർജ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ ആ ഒരു ചാർജിങ് മോഡ് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ വളരെ വേഗത്തിൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബാറ്ററി സേവിംഗ് മോഡ് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഫോണുകളിലെല്ലാം ബാറ്ററി സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ആ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ബാറ്ററി സേവിംഗ് മോഡ് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ വൈഫൈ ബ്ലൂടൂത്ത് തുടങ്ങിയ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേഡ് ബ്രൈറ്റ്നസ് എല്ലാം ഒരു പരിധിയിൽ കവിഞ്ഞ് കൂടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡിം ആയിട്ട് കിടക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ വളരെ വേഗത്തിൽ ചാർജ് ആവുന്നതാണ് ഇവിടെ വരുന്ന അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ കൂടെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒറിജിനൽ ചാർജറും കേബിളുകളും ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് കാരണം ആ കേബിളും ചാർജറും നമ്മുടെ ഫോണിനെ പരമാവധി വേഗത്തിൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് സോ നിങ്ങൾ ആ ഒരു കേബിളും ചാർജറും ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ലഭിക്കുന്ന നല്ല ഏതെങ്കിലും കമ്പനികളുടെ ചാർജറുകൾ ഉപയോഗിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റലിജൻ്റ് ചാർജിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ചാർജറുകൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആങ്കറിന്റെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചാർജിങ് അഡാപ്റ്റർ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ മുകളിൽ ഐ ബട്ടണിൽ ആ ലിങ്ക് ലഭിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ വരുന്ന നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മളുടെ ഫോണിന്റെ കേസ് റിമൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ചാർജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഫോണിലൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫോണിന് തകരാറ് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താഴെ വീണാൽ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ബാക്ക് കവർ എങ്കിലും ഇട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു കവർ റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുക അതിനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ ഫോണിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്ററി അത് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ വളരെ പെട്
അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഞാൻ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്കിൽ നിന്നും ആംബിയർ എന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ഇത് ആൻഡ്രോയിഡിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് സോ നിങ്ങൾ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ കൂടെ കെട്ടിയിട്ടുള്ള ഒറിജിനൽ ചാർജറും ഒറിജിനൽ കേബിളും കണക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ചാർജർ എത്ര മാത്രമാണ് ചാർജിങ് ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്നത് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആംബിയർ മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആംബിയർ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അത് കാണാൻ സാധിക്കും ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ചാർജറുകളോ കേബിളുകളോ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കുക അത് എത്ര മില്ലി ആംബിയർ അവർ ആണ് തരുന്നതെന്ന് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ എൻ്റെ ഷവമി ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കേബിളിൽ നിന്നും ചാർജറിൽ നിന്നും മുന്നൂറ്റി അമ്പത് മില്ലി ആംബിയർ അവർ ആണ് ഞാൻ മറ്റേതെങ്കിലും കേബിളുകളോ ചാർജറുകളോ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റി അൻപതിൽ കുറഞ്ഞ് മില്ലി ആംബിയർ അവർ ആണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ആ ഒരു കേബിളും ചാർജറും ഉപയോഗിച്ച് എനിക്ക് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടായിരിക്കും ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് സോ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ വളരെ വേഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം സ്പീഡിൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ചാർജിങ് ഹാബിറ്റ് മാറ്റുക അങ്ങനെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനും വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടും കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടും ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒപ്പം നിങ്ങൾ വൈ എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെന്നും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയെ കുറിച്ചും മറ്റേതെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എനിക്ക് സമയം കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ ഈ ടിപ്പ് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കണ്ട എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വേണ്ടി ഇരുന്ന് പറഞ്ഞ നന്ദി അടുത്ത ഒരു പുതിയ വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം സൈനിങ് ഓഫ് നിഖിൽ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷനും മുൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അഥവാ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിലാണെങ്കിൽ ടെക് മലയാളി എന്ന എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫോളോ ബട്